చూడండి ఖమ్మం నుంచి ఆదిత్య గారు రాస్తున్నారు వేదాలు ఎవరైనా చదవచ్చునా వేదాలను ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి తెలియజేయగలరు అని అడుగుతున్నారు వేదము శబ్ద ప్రమాణం అండి శబ్ద ప్రమాణం అయినటువంటిది అక్కడ ఏదైనా చిన్న స్వరలోపం ఉచ్చారణ లోపం వస్తే విలోమ ఫలితం ఇస్తుంది దీనికి మనకి భాగవతంలో కథ కూడా ఉంది వృత్రాసురుడు జన్మించడానికి కథ చెబుతూ వృత్రాసురుడు ఇంద్రుణ్ణి చంపేవాడు నా కొడుగ్గా పుట్టాలని త్వష్ట యజ్ఞం చేశాట ఆ యజ్ఞం చేసి స్వరభేదం వచ్చిందట ఒక కోరటంలో ఆ ఇందాక చెప్పాను కదా వేదంలో పదాలకి అర్థము మనం అనుకున్నట్టుగా సంస్కృతంలో నిఘంటువులు డిక్షనరీలు చూస్తే వచ్చే అర్థం కాదు వేద భాషే వేరే ఉంటుంది వేద వ్యాకరణం వేరే ఉంది కనుక ఆ వేదంలో స్వరభేదం బట్టి అర్థం మారుతూ ఉంటుంది స్వరము చివరికి వీడు కోరింది ఎట్లా కోరాట ఇంద్రుడి చేత చంపబడేవాడు పుట్టాలని కోరాడు వీడి మంత్రంలో అర్థం అట్లా వచ్చింది కానీ మనసులో ఉన్న కోరిక ఏమిటి ఇంద్రుని చంపేవాడు నా కొడుగ్గా పుట్టాలని కోరాడు కానీ ఆ స్వరభేదం వల్ల ఏమైంది చంపేవాడు పుట్టే చచ్చేవాడు పుట్టాడు చంపవలసిన వాడు పుట్టవలసిన వాడు కాస్త వృత్రాసురుడు పుట్టి ఇంద్రుడి చేతిలో చచ్చాడు ఇంద్రుని చంపేవాడు నా కుమారుడుగా కలగాలని వాడు మనసులో ఉద్దేశం కానీ వేద ఉచ్చారణలో వచ్చేటువంటి స్వరభేదం వల్ల ఆ తేడా ఏమొచ్చింది ఇంద్రుడి చేత చంపబడేవాడు కావాలి అదే లోకంలో కథ చెప్తారు కదా చీమ తపస్సు చేసిందిట చీమ పెద్ద భయంకరమైన తపస్సు చేస్తే బ్రహ్మగారు ప్రత్యక్షమై ఏం కావాలన్నట్ట బ్రహ్మంతటి వాడు వచ్చి నా దగ్గరకు వచ్చి ప్రత్యక్షమయ్యాడు వెంటనే కోరాలని ఉత్సాహపడిపోయి కుట్టగానే చావాలని కోరిందిట దీని మనసులో ఉన్న కోరిక ఏంటి తాను కుట్టగానే ఎవరినైతే కుట్టానో వాళ్ళు చావాలి ఈ కోరికలో తమాషాగా కుట్టగానే చావాలంటే తదాస్తు అన్నట్ట బ్రహ్మగారు అందుకనే ఎవరన్నా చీమ కుట్టగానే మనం ఇట్లా నలిపేస్తాం వెంటనే చచ్చిపోతుంది అది కనుక ఈ ఈ భేదాలు తేడాలు వస్తాయి కనుకనే వేదం ఎవరు పడితే వాళ్ళు చదవకూడదు గురుకులంలో గురువు దగ్గర శిక్షి సుశిక్షితుడై ఉపనీతుడై గాయత్రి మంత్రాన్ని బాగా అనుష్ఠించి నిత్యము అగ్నిహోత్రం చేసి గురు శుశ్రూష చేసి గురుకులంలో బాగా సేవ చేసి రాత్రింబగళ్ళు దాన్ని అభ్యాసం చేసి స్వరభేదం లేకుండా స్వర లోపం లేకుండా చదవాలి కనుక వేదాలు అందరూ చదవకూడదనే నియమం పెట్టిన కారణం ఇక్కడ స్వార్థం అనే మాట లేదు వేదం చదవడానికి ఒక స్థాయి ఏంటంటే గాయత్రి దేవి యొక్క పరిపూర్ణ అనుగ్రహం కావాలి ఉపనయన సంస్కారం జరిగి చాలా కఠినమైన బ్రహ్మచర్యం చేస్తూ ఈ శ్రావణ మాసంలోనే పౌర్ణమి రోజు ప్రారంభిస్తారు వేద విద్యని ఏది ఉపాకర్మ చేసి ఉపనయనం కాగా ఉపనయనం అయిన తర్వాత ఉపాకర్మ చేసి ఉపాకర్మ అయిన తర్వాత మర్నాడు గాయత్రి దేవిని సహస్ర గాయత్రి చేసి ఆ తర్వాత వేదాధ్యయనం ప్రారంభిస్తారు ఇంత పద్ధతి ప్రకారం చదవాలి కనుకనే ఆ వేదం అందరూ చదవకూడదనే ఓ నియమం పెట్టారు కనుక స్వరభేదము ఉచ్చారణ భేదం వస్తే విలోమ ఫలితాలు వస్తాయి విపరీత ఫలితాలు రాకూడదు మనం ఏదన్నా ఒక శ్రమ చేస్తే దాని ఫలితం బాగుండాలి ప్రయోజనం లేకుండా ఎవరూ పనిచేయరు కదా కనుక మంచి ఫలితం రావడానికి మాత్రమే వేదం అందరూ చదవకూడదు అన్నారు కనుక దానికి ఆహార నియమము శారీరక నియమము మానసిక నియమము ఆ శ్వాసని బాగా నియంత్రించుకోగలిగే పరిస్థితి ఉండాలి దీనికి కూడా మనకి భాగవతంలోనే కథ కనబడుతుంది ఒకడు తనకు సంతానం లేదని చెప్పి పుత్రకామేష్టి యాగం చేస్తాడు ఆ పుత్రకామేష్టి యాగం చేస్తే అందులో ఈ మన సామవేదం చెప్పేటువంటి ఒక పండితుడిని పిలిచి స్వాహకారాలు చేయిస్తుంటాడు ఆ ఊపిరి సరిగా పట్టలేక స్వామవేదం అంటే బాగా దీర్ఘంగా శ్వాస చేయాలి సంగీత ప్రధానం అది ఆ ప్లుతంగా మాట్లాడాలి హర్స్వము దీర్ఘము ప్లుతం అంటే ఇంకా పై స్థాయి అది చేసేటప్పుడు ఊపిరి సరిగ్గా పట్టలేక తప్పు చదివాడు అందుకని పుట్టవలసిన వాడు మూర్ఖుడుగా పుట్టాడు దేవీ భాగవతంలో ఉన్న కథ ఇది సత్యవ్రతోపాఖ్యానం అని ఉంది యజ్ఞం చేసిందేమో పుత్రకామేష్టి సంతానం కోసం ఆ స్వరభేదం రావడం వల్ల కుమారుడు పుట్టాడు యజ్ఞం చేసిన ఫలితంగా కుమారుడిని ఇచ్చాడు స్వరభేదం చేయడం వల్ల మూర్ఖుడైన పుట్టు కొడుకు పుట్టాడు కనుక విపరీతమైన ఫలితాలు వస్తాయి కనుక అందరూ చదవకూడదనే నియమం ఉంది కనుక దానికి శారీరకమైనటువంటి ఒక రకమైన స్థితి తర్వాత సదాచార సంపన్నత గాయత్రి దేవి యొక్క పరిపూర్ణ అనుగ్రహం ఉన్న తర్వాత అగ్నిహోత్రం చేస్తూ యజ్ఞేశ్వరుణ్ణి ప్రసన్నం చేసుకుంటూ గురువు శుశ్రూష చేస్తూ తల్లిదండ్రులు వదిలిపెట్టి గురుకులంలో ఉండి రాత్రింబగళ్ళు ఆ వేదాధ్యయనం చేస్తే ఒక ఏడు సంవత్సరాలు పది సంవత్సరాలు కష్టపడి రాత్రింబగళ్ళు అహోరాత్రాలు కష్టపడితే వేదం వస్తుంది ఇంత మనం చేయలేం కనుక దానికి నియమంగా ఒక ఒకళ్ళు చెయ్యాలి చాలా కష్టం ఇది అని నియమం పెట్టారు కానీ వేదానికి వేరే భేదాలు చెప్పలేదు అందుకనే వేదవ్యాస భగవానుడు ఏం చేశాట వేదాల్లో ఏదైతే గంభీరంగా ఉన్న విషయం ఉందో దాన్ని తీసుకొని అష్టాదశ పురాణాలు గారు వచ్చించారు కనుక వేదాల్లో ఉండేటువంటి విషయాన్నే సులభకరించి అంటే మనం టెక్స్ట్ బుక్ గైడ్ రాస్తాం చూసారా అట్లా ఒక టెక్స్ట్ బుక్కి క్వశ్చన్ బ్యాంకు లాగా మనకి పురాణాలు వచ్చాయి కనుక వేదంలో ఉండేటువంటి గంభీరమైన విషయాలే ఏముంది ఉదాహరణకి చెప్తా సత్యంబద ధర్మంచర మాతృదేవోభవ పితృదేవోభవ ఇవి వీటి గురించి రామాయణంలో వాల్మీకి రామాయణం వచ్చాడు 
అందుకని రామాయణాన్ని ఏమన్నారు వేద వేద్యే పరేపుంచి జాతే దశరథాత్పజే వేద వేదం చెప్పినటువంటి పరమాత్మని రామచంద్రమూర్తిగా గమనించవయ్యా కనుక వేదమే రామాయణంగా వచ్చింది అన్నారు కనుక వేదాన్ని మనం చదవలేకపోతున్నాము చదవచ్చా చదవకూడదా అనుకోవడం కంటే పురాణ వాంగ్మయం అందరూ చదువుకోవడం మంచిది కనుక వేదాల యొక్క సారమే ఇప్పుడు చెరుకు కడ మనం నవ్వలేం తినలేము చెరుకు రసం తాగితే దాని సారం అనుభవించినట్టేగా చెరుకు పాలు తాగితే చెరుకు తాగినట్టే కనుక ఆ భ్రమలో వదిలిపెట్టి వేదము అందరూ చదవచ్చా లేదా అనేది కాకుండా పురాణ వాంగ్మయాన్ని చదవచ్చు పురాణ వాంగ్మయం వేదము యొక్క సారమే వేద సారమే పురాణం అందుకనే మహాభారతాన్ని పంచమ వేదం అన్నారు ఈ పురాణాలన్నింటినీ కూడా పంచమ వేదమే అన్నారు అష్టాదశ పురాణాలని కూడా పంచమ వేదం అని అన్నారు కనుక వేదంలో ఉండే సారాన్ని తీసి ఆ వేదం అందరికీ అర్థం కాదు కనుక అంత కఠినమైన పరిశ్రమ చేయలేరు కనుక చిన్న చిన్న కథల్ని కలిపి అష్టాదశ పురాణాలను వేదవ్యాస భగవానుడు రచించాడు కనుక వేదాలు చదవ చదివే పరిస్థితిని మనం తెచ్చుకోవాలంటే ప్రాథమికంగా పురాణాలు సమగ్రంగా చదవాలి అష్టాదశ పురాణాలని బాగా అర్థం చేసుకున్న తర్వాత వేదం చదివే శక్తి వస్తే అప్పుడు చదవచ్చు కనుక వేదం అనేది చదవచ్చు చదవకూడదు అనే ఆలోచన కంటే వేద సారము చదవడం చాలా మంచిది వేద సారం పురాణం అంగమైంది